Среди нас армяне и ее Джулия зовут. Если кто-то не помнит, запомнит Джулия. Запомнили, да? Джулия. Я запомнил. И Алексея запомнил. И потому она хотела бы спеть, или я хотел бы, чтобы она спела армян, по-армянски. Армянскую песню. Я спросила, говорю, поприветствуй Канарес. И она сказала, да я не сильно понимаю русский. Не хорошо говорю по-русски. Ну а по-армянски ты хорошо говоришь? И можешь спеть. Поприветствуйте громко нашу сестру. Аллилуйя. Сейчас она открывает новое служение, да? Или что ты говорил? How are you tonight? Как у вас дела сегодня? You're making me feel lonely. Я такой одинокий здесь на сцене из-за вас. In my, when I'm at home and I say, "How are you?" Когда я дома, я говорю, как дела? I expect the response of people at a congress. Я ожидаю ответ от людей, как будто они на конгрессе. Let's try it again. Давайте еще раз попробуем. How are you tonight? Как у вас дела сегодня? Now this time when you do it, I want you to smile. Теперь, когда вы это будете делать в следующий раз, я хочу, чтобы вы улыбались. How are you tonight? Как у вас дела сегодня? I knew you could do it. Я знал, что вы сможете. Well, I send you greetings from Elk River, Minnesota, my hometown. Приветствую вас своего домашнего города Elk River, Minnesota. My wife Susie. Моя жена Сьюзи. Twenty-nine years in September. You live together, or she's old? She's twenty-nine years old. No, we don't live together. We've been married twenty-nine years, though. Двадцать лет, девять лет мы живем вместе. My kids, Nick and Angel. Мои мои дети, Ник. Lauren and Derek. Lauren and Derek. Bobby. Bobby. And from our ministry team, miracles in the marketplace. Моя ком и также привет вам из моей команды служителей, которые работают на рынках. They all send their love. Они все посылают вам любовь. For the last two weeks, our ministry has been praying for this Congress 24 hours a day, seven days a week. Мы молились за этот Конгресс 24 часа семь дней в неделю. We really don't want to see a miracle. Мы на самом деле не хотим видеть чудо. Come out of this Congress. Которые будут выходить из этого Конгресса. Our expectation. Наше ожидание. Is that we would see a perpetual move of God that wouldn't stop after the Congress ends. В том, что мы будем видеть потрясающее движение Бога, которое не остановится после Конгресса. I hope that's your expectation. Я надеюсь, что это ваше ожидание также. For about a month before I got here. Где-то месяц до того, как я приехал сюда. I've been praying for a prophetic word for your. For churches of praise. Я молился о пророческом слове для церкви прославления. And when the Lord gave it to me, it really surprised me. Когда Бог дал мне это слово, это очень удивило меня. Because usually when I get prophetic words, they're not this big. Потому что обычно, когда я получаю от Бога пророческие слова, они не такие большие, не такие длинные. But then I guess this word is for many nations. Но наверное это слово оно для многих народов. Because it's been prophesied that Pastor Gregory you will go to many nations. Потому что было пророчество, Григорий Павел, что вы поедете во многие народы. Amen. Amen. So I'm going to give this to you. Поэтому я дам вам это слово. Don't write it down. You can get the tape. Не записывайте, вы потом купите кассету с конгрессом. I believe that this season. Я верю, что в этот сезон. That churches of praise is in в котором находится церковь прославления в том, чтобы поднять всю церковь каждого, каждого члена церкви чтобы двигаться в полноте и в силе Духа Святого чтобы двигаться во всех дарах Духа Святого каждый член церкви, крещенный в силе в огне Духа Святого Every member walking out the works. Каждый член церкви ходит в делах. That Jesus had prepared for them from before the foundations of the earth. Которые Иисус приготовил для них до основания земли. 
The works that Jesus has prepared for your people. Дела, которые Иисус приготовил для ваших людей. Many of you as leaders will not be able to do. Многие из вас как лидеров вы не сможете это сами сделать. Because you don't know the people that they know. Потому что вы не знаете тех людей, которые знают те люди. So I believe that in this season. Поэтому я верю, что следующий сезон. The Lord is saying, "Rise up, O daughter of Zion." Господь говорит: "Восстань, дочь Сиона." Churches of praise. Церкви прославления. Now is the time for boldness and strength. Сейчас время для смелости и силы чтобы двигаться в любви отца в твоем сердце and cover the earth. и покрыть землю do not shrink back or let your hands be weak не отступай назад и пусть руки твои не будут слабыми the lord your god is in your midst господь бог посреди тебя every judgment has been removed against you at the cross каждое осуждение против тебя было было отдалено от тебя на кресте you are made worthy by the blood ты стал достойным через кровь you are made holy by the blood ты стал святым через кровь you are the righteousness of god in christ jesus ты есть праведность господа во христе иисусе you have been made strong by the blood ты был сделан сильным кровью God is raising up warriors among you on every Господь front. Поднимает, uh, солдата, воина вокруг вас на всяком фронте. In the workplace. На работах. Maids. М э няничек. Bus drivers, school teachers. Водители автобусов, школьных учителей. Business people, government workers. Люди, людей бизнеса, людей правительства. People of passion to go out in the marketplace. Люди, которые будут иметь страсти выходить на рынки, на улицы. To be lights and witnesses for the kingdom of God. Чтобы быть светом и свидетельством для царства Божьего. To win the lost. Чтобы побеждать, чтобы завоевывать погибающих. We gotta do that again because. Нам нужно сделать еще раз. If you are not here to win the lost, you're at the wrong Congress. Потому что если вы приехали, чтобы не завоевывать погибающих, то вы не на правильный Конгресс приехали. God is winning the lost all across the globe. Бог по всему, по всему лицу земли за воевывает людей, которые погибают. In China alone, 27, a day are coming to Christ. Только, только в Китае 27 тысяч человек приходят к Христу каждый день. In South Africa, in Muslim nation. В Южной Африке, в мусульманском народе. 38, a day. 38 тысяч в день. How many in Ukraine? Кто из сколько в Украине спасается каждый день? If God raises up warriors here, если Бог поднимает воинов здесь, and every one of you won five, и каждый из вас вы бы завоевали, пошли и взяли бы пять человек. That would be at least a thousand from this room. Это было по крайней мере тысячу из этого из этого из этого зала. We would have a church growth problem. У нас была проблема в том, что церковь слишком быстро растет. God is raising up evangelists. Бог поднимает евангелистов. Who will move in the power of the Holy Spirit? Которые будут двигаться в силе Духа Святого. To heal, to save souls. Чтобы исцелять, чтобы спасать души. To deliver the oppressed. Чтобы освобождать подавленных. The harvest is ripe and the workers are few. Жатва созрела, а много много дел мало делателей. I would say yes to God when you hear His voice. Я скажу да Богу, когда слышишь голос Его. In the media, God will give you great favor. В средствах массовой информации Господь будет давать вам великое благоволение. Some here will be called to film. Некоторые из вас будете призваны снимать фильмы. But not in traditional film. Но не традиционные фильмы. In creative ways of telling a story. Но творческим путем вы сможете рассказывать истории. That brings forth the truth and not an agenda. Которые показывают истину, а не просто какой-то план. God will release creativity in media and film. Господь будет высвобождать творчество в СМИ и фильмах. To reach the youth of your nation. Чтобы достигать молодежь вашей страны. In business and government, you will have favor. В бизнесе и в правительстве у вас будет благоволение. Mix it with faith in God's timing, and you'll have good results. Смешайте веру с Божьим временем, и у вас будет хороший результат. Right now, there is a great grace for creativity. Сейчас великая благодать из для творчества. In all things. Во всем. Not just spiritual things. Не только духовном. All things. Но во всем. Family, семья, business, business, financial, финансы, church, церковь, and even spiritual issues. И даже духовное. The Holy Spirit is moving over this body in creativity. Дух Святой двигается в этом теле через творчество. To bring forth, чтобы приносить His purpose on the earth. Его цель для земли. He wants to use you. Он хочет использовать тебя. He wants to use you. Он хочет использовать тебя. He wants to use you. Он хочет использовать тебя. He doesn't want to use your neighbor. Он не хочет использовать твоего соседа. He wants to use you. Он хочет использовать тебя. He wants to use you. Он хочет использовать тебя. He wants to use you. Он хочет использовать тебя. Here am I, God, send me. И ты скажи, вот я, Господь, пошли меня.
Today is the day. Сегодня это тот день. That you take the gifts that are on your lives. Которые когда ты берешь те дары, которые в твоей жизни. That have never been explored or exercised. Которые никогда не были выявлены, никогда ты не их не упражнял. Discover your gifts and exercise them every day. Открой, открой свои дары и упражняй их каждый день. The more you give your gift away. Чем больше ты будешь отдавать свой дар. The more you have. Тем больше ты будешь иметь. Whatever you give, give away, you get back more. Все, что ты будешь отдавать, ты всегда будешь получать больше. Who wants more? Кто хочет больше? Who wants more? Кто хочет больше? We got the wrong crowd. У нас Who wants more? Кто хочет больше? Give it away. Отдавай. Give it away. Отдавай. Walk down the street after this Выходи на улицу после конференции. Find somebody on the street. Найди кого-то на улице и отдавай свой дар. I have one team. У меня есть одна команда. He's an evangelist. Uh, он евангелист. He's been an evangelist for four years. Он был евангелистом четыре года. He is now 80 years old. Сейчас ему uh, 80 лет. He leads 2,500 people a year to the Lord. Он 25 тысяч человек приходит, приводит в год в Господу. At the University of Minnesota campus. В в общежитии университетского университета в Миннесоте. It is the hardest ground in the city. В нашем городе это самое тяжелое место. Just think if we put him in the church. Просто подумайте, что было бы, если бы мы просто в церкви поместили. What could he do in the church? Что бы он мог сделать в церкви? The problem is he doesn't belong in the church. Проблема в том, что он не принадлежит в церкви быть. Every time God releases a prophetic word on the earth, каждый раз, когда Бог высвобождает пророческое слово на землю, He's looking for somebody who will cooperate with Him. Он ищет кого-то, кто будет сотрудничать с ним. Because God is not going to do anything prophetically on the earth without you. Потому что Бог ничего пророческого делать не будет на земле без тебя. Yeah. Да. Why would he prophesy over you if he didn't expect a response? Зачем бы ему пророчествовать тебе, если он не ожидает от тебя ответа? He expects a response. Он ожидает ответа. Yeah. Да. So if you really want that. Поэтому если вы сильно хотите этого. And that's really true. И это по настоящему правда. It's a battery issue. Наверное, что с батарейкой. God's looking for a response. Господь ищет ответа. We have to switch sides because I'm left-handed. Me too. You all know God's left-handed. Вы знаете, что Бог левша? Why are they laughing at us? Почему вы смеетесь над нами? It says that in the Bible. В Библии написано, что Бог левша. Don't you read your Bible? Вы что, Библию не читаете? He has to be left-handed. Наверняка он левша. Jesus sitting on his right hand. Иисус сидит на его правой руке. How else does he sign checks? А ему Бог уже на чеки выписывает. Как? Every time God Speak something prophetically over the earth. Каждый раз, когда Бог говорит что-то пророческое на землю, He's looking for a response from His people. Он ищет и ждет ответа от своего народа. If you go home and live life as usual, status quo. Если вы пойдете домой, будете жить просто обычной рутинной жизнью. Nothing will change. Ничего не изменится. Nothing will change. Ничего не изменится. When I was 16 years old, my mother, my mother told me I would go to the nations. Моя мама сказала мне, что я буду ездить в разные страны. So when I was 22 years old, поэтому когда мне было 22 года, if that prophetic word was going to come true, если если для того, чтобы произошло это пророческое слово, I had to buy a plane ticket. Мне мне нужно было купить билет на самолет. If I didn't buy a plane ticket, I wouldn't go to the nations. Если бы я не купил билет на самолет, я бы не поехал в другие страны. So I did the only logical thing I could do. Поэтому я сделал единственную логическую вещь, которую мог сделать. I bought a plane ticket. Я купил сам билет на самолет. I went to another nation. Я поехал в другую в другую страну. Since then, I've been to many nations. С тех пор я был во многих странах. If God's telling you you're going to go to the nations, если Бог говорит тебе, что ты будешь ехать в другие страны. Then you have to have a plane ticket. Тебе нужен билет на самолет. Or you have to live on the border. Или тебе нужно или жить на на границе. 
then it's not that hard to go to Тогда another nation. тяжело будет другой народ идти. Just walk across the border. Просто перейди через границу. God's stirring over all the earth right now. Бог сейчас ободряет всю землю. I've never seen so many people come to salvation so easily in 30 years of ministry. Я никогда не видел, как люди приходят к спасению так легко за 30 лет служения. I have never seen it so simple. Никогда не видел, что это так просто. You're looking at me like. Вы смотрите на меня и говорите. You don't understand. This is the Ukraine. Ты не понимаешь, это Украина. Are you telling me that people are not hungry for the reality of a living God in the Ukraine? Вы говорите мне, что в Украине люди не жаждут реальности настоящего Бога? No? Нет? They are. They are hungry. Well, we're going to look at the Bible for a little bit, and we're going to. Мы какое-то время посмотрим в Библию. I'm going to bring you to a very, very familiar passage of Scripture. Я приведу вас в очень, очень такое знакомое для вас место Писания. So while I lay this foundation, please don't go to sleep. Поэтому, когда я буду залаживать это основание, пожалуйста, не засыпайте. Go to Matthew 4, verse 18. Откройте, пожалуйста, Матфея четвертую главу, восемнадцатый стих. And Jesus walking by the Sea of Galilee. Иисус проходил возле моря Галилейского. Saw two brothers, Simon called Peter and Andrew his brother. Он увидел двух братьев, Симона называемого Петром. И Андрея, брата его, sea, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы. И Иисус дает им пророческое слово. Says, me, Он говорит, идите за мной, я сделаю вас ловцами человеков. И в то же время him. они оставили свои сети, пошли за ним. Going on from there, he saw two other brothers, James the son of Zebedee and John his brother. Оттуда идя далее, увидел он двух других братьев, Иакова Заведеева и Иоанна брата его. They were in the boat with Zebedee their father, mending their nets. Они были в лодке с Заведеем отцом их, починивающих сети свои. And he called them. И он призвал их. He gave them a prophetic word. Он дал им пророческое слово. And immediately they left their boat and their father and followed him. И они тот час оставили лодку и отца своего последовали за ним. Jesus is batting in the in the states. We 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 love baseball. В Штатах мы очень любим бейсбол. And if you hit the ball every time, we call that batting a thousand. Если ты, допустим, ударишь каждый раз по мячу, то мы называем это забил сто тысячу очков. So Jesus gives two prophetic words. Поэтому Иисус дает два пророческих слова. His first two prophetic words. Его первое первое два пророческих слова. And both people said yes. И оба человека сказали да. Why do you think that is? Почему? Как вы думаете? Because he knew what was in their hearts. Потому что он знал, что в их сердце. If you want to win the loss. Если вы хотите завоевывать погибающих. We train our people not to blindly hand out tracts. Мы знаете, тренируем наших людей не просто слепо идти и искать чего-то. We tell them, listen to God. Мы говорим им, слушайте Господа. And find out who will say yes. И узнаете у Бога в начале, кто скажет да. He'll show you. Он покажет тебе. He'll show you who will say yes. Он покажет тебе, кто тебе скажет да. All our teams know who is going to get born again before they get born again. Все наши, вся наша команда знает заранее, кто спасется до того, как они спасаются. It takes all the fear out of it. И это забирает всякий страх. It does. I mean, if I know that I walk up to somebody. Если я знаю, что я подойду к человеку сейчас. And the Holy Spirit has told me. А Дух Святой заранее сказал мне. That guy over there in the blue shirt. Что вот тот человек в синей рубашке. He is ripe for the harvest. Он он созрел для для урожая. There is no fear in my heart. В моем сердце нету страха. I walk up to him. Я подхожу к нему. Say, have you ever considered Jesus in your life? Вы когда-нибудь посвали Иисуса в ваше сердце? And they talk for ten minutes. И они разговаривают десять минут. You lead him to Jesus. Приводят к Иисусу. And then you go to the next person God showed you. И потом другому человеку, которого Бог показал тебе. That's why I believe these four men said yes because Jesus already knew what was in their heart. Я верю, что эти четыре человека они сказали да Иисусу, потому что они он уже знал, что в их сердце происходит. I have to tell you a funny story. Мне нужно вам рассказать очень смешную историю. I have lots of crazy God stories. У меня очень много сумасшедших таких Божьих историй. We sent a team to the university. Мы послали команду в университет. But we made them pray before they went. Но мы заставили их помолиться до того, как они пошли туда. And they asked God for clues. И они просили у Бога отгадок. One of the teams got a clue. И у одной команды была подсказка от Бога. That they would see a person in a pink shirt. Что они увидят человека в розовой рубашке. And so they assumed it was a woman. Они предположили, что это женщина. 
And they looked and they looked and they looked all day on the campus for a woman with a pink shirt. И они целый день искали в этом в учреждении женщину в розовой рубашке. Finally, they see a man walking by. Наконец они видят мужчину, который проходит мимо. He has on a black jacket. И у него черный такой пиджак. Zipped all the way to the top. Такой застегнутый аж до шеи. And all as they can see is a little tiny bit of pink shirt. И все, что они могли могли видеть, это маленький кусочек розовой футболки. So they run up to him. Они побежали к нему. And they said, "We've been looking for you all day." Мы вас искали весь день. And he says, "What? Why have you been looking for me?" А зачем вы меня искали? Because God showed us you in our prayer time. Потому что показали нам показал нам вас в наше молитвенное время. And we've been looking for you so we could tell you how much God loves you. Мы искали вас, чтобы сказать вам, как как сильно Бог вас любит. See, it's right here on our tablet. God showed us a person in a pink shirt. Видите, у нас здесь в списке человек с роз в розовой рубашке. This guy thinks they're crazy. Этот парень думает, что с ума посходили. But they're having fun. Ну и весело. And Christianity should be fun. А христианство должно быть веселым. After all, you've been delivered and set free from the law. Потому что вы были освобождены от закона. And you've been you've been transferred into the resurrected life. И вы вошли в жизнь воскресения. So it should be fun. Поэтому это должно быть весело. So this man says to them, God, God can't love me. Этот парень говорит им, говорит, Бог меня любить не может. Они говорят, о, нет, Бог любит так сильно вас. Он еще раз говорит, Бог меня любить не может. Они говорят, нет, Он любит вас так сильно. И наконец Он говорит, Он не может любить меня, я гей. And they said that doesn't matter. Они говорят, разницы нету. God loves you. Бог вас любит. Let us pray for you. Позвольте помолиться за вас. Stop. We have a thing when we go out on the street. Стоп, у нас есть важная вещь, когда мы идем на улицу. When we do evangelism. Когда мы делаем евангелизм. I don't care if they're gay. Мне все равно они геи. I don't care if they have AIDS. Мне все равно у них спит. I don't care if they have cancer. Мне все равно если у них рак. I don't care if they're drug addicted, alcoholic. Мне все равно если они наркоманы, алкоголики. I don't care if they just come out of prison. Мне все равно если они только из тюрьмы вышли. When they meet us, когда они встречаются с нами, they are going to meet love. Они встретятся с любовью. And if we don't show them love, и если мы не показываем им любовь, we have become the stumbling block to the one who is going to win them to Jesus. Камнем преткновения тем, которые хотят завоевать их для Иисуса. So we love them and we let God judge them. Поэтому мы любим их и мы позволяем, чтобы Бог судил их. So they said, we need to pray for you. He said, God doesn't love me. I'm gay. Oh, but the Holy Spirit's all over you. 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 Oh, but the Holy And get saved. Я думаю, им нужно спастись, покаяться. Before they got baptized, до того, как они крестятся духом святым. You chat about that with God tonight before you go to sleep. Сегодня вечером поговорите с Богом об этом. If you get an answer, if you get an answer, если вы получите ответ, let me know. Дайте мне знать. Because I've lost all the sleep over that I'm going to. Потому что я я потерял весь сон, я не смогу уснуть из-за этого. God, God is a big God. Господь он большой Бог. He got baptized in the Holy Spirit. Он крещенный духом, он крестился духом святым. Then they led him to Jesus. И они привели его к Иисусу. I'm okay with that. Мне это хорошо. And the reason I'm okay with that. И причина почему мне хорошо из-за этого. Is because he must be okay with that. Это потому что, наверное, Богу хорошо из-за этого. We didn't pray for the baptism of the Holy Spirit. Мы не молились за крещение духом святым над ним. We just asked God to bless him. Мы просто просили Бог благослови его. God is so amazing. Бог он такой потрясающий. Do you know that I think the Holy Spirit? Знаете, что я думаю о духе святом? Is such a brilliant genius. Дух святой он такой бриллиантный гений. Like when you pray. Вот когда вы молитесь. Holy Spirit come. Дух святой приди. We usually do it in a really religious way. Обычно мы делаем это так религиозно. Like if we say it in a certain way, he'll. Нам кажется, если мы скажем это определенным образом. He'll certainly show up. Он наверняка придет. 
Oh, Holy Spirit, oh, come. Duch Svetoj, prídi. It sounds like the 70s in my nation. Zvučí to, ako 70-tie v mojom národe. So we just do it in our normal voice. Holy Spirit, come. And I think this is what happens behind the scenes. If God would open your eyes, so you could see in the spirit realm, when we say, Holy Spirit, come, I think this is what happens. Here I am. What are we working on today? Oh, we're going to go win the lost. Okay. I'm, an ex I'm an expert at the lost. I will help you. Do you know the Bible says in, in the Bible that I'm the helper? I'm the comforter. Let's go, come on. Can I ride in the car with you? Or Is there room from here or do I have to ride in the luggage rack? And he wants to go. Or you pray this. You say, oh Lord, I'm really struggling in my business. And, and the Holy Spirit says, and then you say, Holy Spirit, I need your help. And he goes like this. Here I am. I'm an expert at business. What do you need help with? Oh, I can help you with your business. Oh Lord, we lost 10 members in our church. Holy Spirit, you need Duh to help Svetoj, us. Here I am. Вот I'm an expert at churches. I can help you with Я your church. Do you want help? Oh, I will Ты help хочешь, you with your church. Помощь, Do you know he's more excited Вы about знаете? you? being helped он радуется когда помогает тебе sorry, helping you он больше радуется когда помогает тебе than you are about having him help you чем ты когда он помогает тебе он больше радуется The Holy Spirit has an amazing personality. У Духа Святого потрясающая такая чрезвычайная персональность. The secret to the Holy Spirit. Секрет к Духу Святому. Is you gotta get him around your personality. Заключается в том, что ему нужно обойти твою индивидуальность. You gotta get him around your way of thinking. Тебе нужно вывести его из своих рамок мышления. In the last three years. За последние три года. We have seen the Holy Spirit move in so many different ways. I was doing a healing meeting. A Baptist man came in. He was sitting in the back. He was a big man. Sat like this the whole meeting. <laughs> Baptist. <laughs> And then I said, oh, you know what? There's somebody here. You have a bad back. God wants to heal you. The Baptist gets up, walks up to the church just like this, stands in front of me. The Holy Spirit says, don't pray for him. <laughs> First he tells me there's someone in the room with a bad back. Then he says, Don't pray for him. I'm like, well, what do I do? He's standing right in front of my pulpit. Move him to the side. Because he's going to be offended when you don't pray for him. And I'm going to offend his mind to reveal his heart. I'm going to reveal his heart. Обидеть его разум, чтобы явить его сердце. Вы знаете, это причина, почему большинство людей в церкви обижаются. Потому что Дух Святой желает открыть свое, ваше сердце. А вы не знаете, что они наделали. Bible says, "Don't be offended." Библия говорит, не обижайтесь. He don't care what they did. Богу все равно, что они наделали. What he cares about is you're offended. За что он переживает, то что ты обиделся. So anyway, we moved this big Baptist man over to the side. Итак, мы подвинули этого большого баптиста на сторону. I'm like, now what do we do? Я говорю, ну что теперь делать? And I'm still preaching. Я все еще проповедую. So I'm preaching while I'm listening. Я проповедую, пока я слушаю. And the Lord says. И Господь говорит. Um, get Christy and Carrie. Говорит, позови Кристи и Кэри. They're two 14-year-old girls. Two 14-year-old girls. Две девушки, которым по 14 лет. So I said, Christy and Carrie, you. Я говорю, Кристи и Кэри, подойдите сюда. You pray for this man. Помолитесь за этого человека. He's standing there. 
И он стоит там. They're 14. Им по 14. Their heads only come up to his arms. У него голова, у них голова только до, до рук достает. So they're praying, I'm preaching. Они проповедуют, они молятся, я проповедую. Then they come over to me. Они подходят ко мне. Pastor Craig. Pastor Craig. He's like praying for concrete. Он, он за него молится, как будто молится за цемент. What should we do? Что нам делать? I looked at him. I whispered in their ear. Я посмотрел на них и так в ухо им сказал. Ask the Holy Spirit to blow up the concrete. Говорю, спросите Духа Святого, чтобы он взял и сдул весь цемент. How do we do that? Как? I said, I don't know. That's between you and God. Говорю, не знаю, это между вами и Богом. So they go back over. They pray for this man. Они пошли, молились снова за этого человека. Their foreheads are on his forearm. У него их они лбы уже положили на его руки. And all of a sudden, I see their tears. И внезапно я вижу слезы. Cover his forearms. Которые накрывают его все руки. And run down his chest and his belly. И полностью стекают по его животу. As they wept. Они плакали. For his healing. За его исцеление. He's standing there like this. Он стоит вот так. He doesn't believe. Он не верит. He's a Baptist. Он баптист. All of a sudden. И внезапно. He starts going like this. Он начинает вот так. And then he falls over backwards. But he didn't have a catcher. No, никто не ловил его. And he's falling over, and on the way over, и он падает. He says, "I don't believe in healing." И когда падает, кричит, не верю в исцеление. And then all of a sudden, his head. И было внезапно его голова так. Right on the concrete. Прямо на цемент. And I knew it was bad because it went. Я знаю, что это плохо, потому что когда слышишь такой звук. It was good because we got three bounces out of it. Это это хорошо, потому что мы из него вытряхли всю. So I went over. Поэтому я подошел. I looked. Посмотрел. No blood. Крови нет. His heart was beating. Сердце бьется. He had bad breath. Плохо дышит. I knew he'd be okay. Мой плохо из рта пахнет, говорит. Я знаю, все хорошо. So I leave him on the floor. Оставил его на полу. I preach the rest of my message. Проповедую остальную проповедь. We do a healing meeting with no Baptist except an unconscious one in the room. У нас не было больше оптистов в зале, кроме того, который был без сознания на полу. Forty minutes later. Сорок минут спустя. He gets off the floor. Он поднимается с пола. Healed. Исцеленный. Let's look what happens after Jesus. Давайте посмотрим на то, что произойдет после того, как Иисус. Call these four fishermen. Призвал этих четырех людей рыбаков. And Jesus went about all Galilee, teaching in their synagogues. И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их. Preaching the gospel of the kingdom. Проповедуя Евангелие Царствия. And healing all kinds of sicknesses and all kinds of diseases among the people. Исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. Then his fame went throughout all Syria. И прошел о нем слух по всей Сирии. And they brought to him all sick people who were afflicted. И приводили к нему всех немощных. With various diseases, одержимых различными болезнями, and torments, и припадками, and those who were demon possessed, и бесноватых, epileptics and paralytics, и лунатиков и расслабленных, and he healed them. И он исцелял их. Great multitudes followed him from Galilee. И следовало за ним множество народов из Галилеи. From Decapolis, Jerusalem. И Десятиграде и Иерусалима. Judea and beyond the Jordan. Иудеи и из Иордана. Okay, let's go to Mark one. Марка первую главу. Same account. То же событие. I think it starts at sixteen. Наверное, шестнадцатого шестнадцатого стиха начинается. But if you get there before me, yell it out. Но если вы дойдете до раньше меня, то крикните, что за стих. Я sixteen. And as he walked by the Sea of Galilee, he saw Simon and Andrew, his brother, casting a net into the sea. Проходя же близ моря Галилейского, увидев Симона Андрея, брата его, закидывающих сети в море. They were fishermen. Ибо они были рыболовы. Then Jesus said to them, "Follow me; I'll make you fishers of men." И сказали, сказал им Иисус, идите за мной, я сделаю, что вы будете ловцами человеков. They immediately left their nets and followed him. И они тут же заставили свои сети и последовали за ним. When he had gone a little farther from there, he saw James the son of Zebedee and John his brother. И пройдя оттуда немного, он увидел Иакова, Зеведеева и Иоанна брата его. 
They were all they were in their boat mending their nets. Также в лодке починивающих сети. And immediately he called them and they left their father Zebedee in the boat. И тотчас призвав их, и они оставили отца своего Зебедея в лодке. With the hired servants. С работниками. And went after him. Последовали за ним. All right, now I'm going to do this quickly. Теперь я буду очень быстро это делать. Then Jesus casts out an unclean spirit. Тогда Иисус изгоняет нечистого духа. Peter's mother-in-law was healed. Исцелилась теща Петра. Many healed after the Sabbath on the sunset, or the after Sabbath sunset. Очень много людей исцелилось после захода солнца в субботу. Jesus cleanses the leper. Иисус очищает прокаженного. What was Jesus doing? Что делал Иисус? He said, "Follow me; I'll make you fishers of men." Он говорит, следуйте за мной, я сделаю вас ловцами человеков. And then he spends the next number of weeks. И потом он проводит следующее количество недель. Healing the sick. Исцеляя больных. Cleansing the leper. Очищая прокаженных. Now this has got to make the disciples' heads spin. Наверное, окружились головы учеников. Because in the Jewish world, потому что в еврейском мире, if somebody had leprosy, если у кого-то проказа, and I touched you, и я касаюсь тебя, you got leprosy. У тебя тоже проказа. But now Jesus shows up. Но теперь приходит Иисус. And if Jesus touches the leper, the leper is now made clean. И в то время, когда Иисус прикасается к прокаженному, прокаженный очищается. They've never seen that before. Они раньше этого не видели. Neither have most of you. И большинство из вас наверняка не видели такого. What was Jesus doing? Что делал Иисус? I'll tell you what he was doing. Я скажу вам, что он делал. He was teaching them to fish. Он учил их рыболовить. He said, "Follow me. I'll make you fishers of men." Следуйте за мной, я сделаю вас ловцами человека. So they follow him. Они следуют за ним. And he does miracles. И он делает чудеса. He delivers the demon possessed. Освобождает людей бесноватых. He heals people. Исцеляет людей. He cleanses people. Очищает людей. He sets them free. Освобождает их. That's how you do evangelism. Вот как нужно делать евангелизм. Clap. Хлопайте. When is the last time you argued somebody into the kingdom of God? Когда было последний раз, когда вы спорили с кем-то так сильно, что человек пришел в царство Божье? You had a debate. У вас дебат с ним был. With an atheist. С атеистом. And when you were done with your heated argument with the atheist. И когда закончился ваш такой разогрев, разогревшийся разговор с атеистом. He went like this. Он такой. Yeah, I think I'll be a Christian. Да, сегодня я стану христианином. I've never seen it. Я такого никогда не видел. I've been born again thirty years. Я тридцать тридцать лет с Богом. In thirty years, I've never argued with a single person. За тридцать лет я никогда не 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 спорил с человеком. Into the kingdom of God. Так сильно, что он пришел в царство Божье. Now, when I went to school, это когда я ходил в школу. We had to have the right world view. Нам нужно было иметь правильное мировоззрение. And if you had the right world view, если у тебя правильное мировоззрение, you could lead people into the kingdom. Ты сможешь вести людей в царство. And then I went through apologetics. И потом я изучал апологетику. How to defend the gospel? Как защищать Евангелие? It was the dumbest class I ever been in in my life. Для меня это был самый глупый урок вообще на вселенной. But I went because if I didn't. Но я пошел на этот урок, потому что если бы я не пошел, I couldn't graduate. Я бы не выпустился. I read the God of the Bible. Я читал о Боге в Библии. I'm going through the apologetics. И так я слушаю апологетику. And apologetics is training me how to defend the gospel. И апологет апологетика тренирует меня защищать Евангелие. Then in 1995, revival hit our church. В 95 году сильное пробуждение пришло в нашу церковь. I had 13 healings in 10 weeks in my body. За 10 за 10 for 10 weeks. 10 weeks. За 10 недель у меня было 13 исцелений в моем теле. The revival lasted twenty. Пророчество, пробуждение длилось двадцать недель. But at ten weeks, за десять недель, I had thirteen healings. В моем теле произошло тринадцать исцелений. My eyes were healed. Исцелились мои глаза. My knees were healed. Мои колени исцелились. I had such a bad back. У меня так сильно болела спина. That when I laid on the floor. Что, когда я лежал на полу. 
You could put your fist in three fingers. Можно было поставить свой кулак и три пальца еще. Between the floor and my spine. Между полом и моим моим позвоночником. And we had an Australian preacher come. И один австралиец проповедник приехал. And he was preaching just like I am tonight. И он проповедовал то же самое, как я сегодня проповедую. And he gets in the middle of his sermon. И он такой в середине проповеди. And he stops. Останавливается. And he gets this look in his eyes. И он вот у него такой взгляд в глазах. And he's scanning the room. И он так сканирует зал. And he stops and he says, "Ah, oh, there's a young guy here." И он останавливается и говорит, "А, здесь такой молодой парень." You gotta do the Aussie part. I'm kidding. And you got a bad back. И у тебя плохая спина. Why don't you come up here and we'll have God have a go at it? Почему бы тебе не выйти сюда, чтобы Бог освободил тебя? I came up. Я вышел. He lays his hands on my belly. Он ложит свою руку мне на живот. He said, "Holy Spirit, come." Он говорит, "Дух Святой, приди." The next thing I knew, I was on the floor. Следующее, что я мог понять, что я был на полу. No catchers. И меня никто не ловил. He puts his hand on my belly. Он ложит свою руку мне на живот. And he says, "Ah, Holy Spirit, come now." И он говорит, "Дух Святой, приди сейчас." And my back went. Меня спина так. And everybody in the congregation went. Ugh. It sounded gross. For the next three and a half hours, I spent on the floor. I couldn't lay in my bed for a half hour on my back. My wife would run the tub for me at 108 degrees. Моя жена нагревала мне нагревала мне ванную 108 градусов Фаренгейт. Lay me in it for 45 minutes. Я лежала там 45 минут. So I could move enough to go to work. Чтобы я достаточно мог двигаться, чтобы пойти на работу. At the time I was a carpenter. В это время я был плотником. Before I'd go to work. До того, как я ходил на работу. I put electrodes down my leg. Я ставил электроды себе на 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 ноги на руки на ноги сюда. On my back. И на спину. And I'd hook it to a box. И присоединял к такой коробочке. That would send electrical current through my back and down my legs. Которая которая посылала электрический ток прямо мне в спину и в ноги. And it would tell my brain my back and my legs didn't hurt. И и говорила моим мозгам моим что у меня спина и ноги не болят. Forty seconds with Jesus and I was set free. Сорок секунд с Иисусом и я уже свободен. That's amazing. Это потрясающе. So for the next several hours, I laid on the floor. Следующие несколько часов я лежал на полу. And when I first hit the floor, когда я впервые упал на пол, I couldn't hear. Я не мог слышать. I thought I hit my head. Я думал ударился головой. And at first I panicked. И в начале я так сильно запаниковал. But I felt so good on the floor. Но мне так было хорошо на полу. I didn't care. I couldn't hear. Что мне все равно, что я не слышу. And then these waves came. И потом эти волны пришли. Over my body. На моем теле. And then I thought. И я подумал. I better get up and help. Мне лучше встать и помогать. And I got up off the floor. There was one light. Я встал из пола и там был был человек. Left on in the church. Один человек. Я один. Я один остался в церкви. I went to the back of the church. Я пошел назад в церковь. There were two ladies there. И там сидело две женщины. And they said we didn't think you were ever going to get up. Они сказали, а мы не думали, что ты вообще встанешь. I had been a gymnast in high school. Я в школе в школе я был гимнастом. So the next night to celebrate. Поэтому на следующий вечер, чтобы праздновать. I did back handsprings all the way front across across the sanctuary. You did what? Back handsprings. What is that? You want me to show you? Yeah. I did back flips across the platform. Он он перекатывался, знаете, как это на руках, как это называется? Ну, короче, вы поняли. Да, 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 по всей церкви. Thirteen healings in ten weeks. Тринадцать исцелений за десять недель. It changed my theology. Это поменяло всю мою теологию. I no longer I no longer believed I had to defend the gospel. Я уже не верил в том, что мне нужно было защищать Евангелие. In fact, from that day forward, I've never. Факт в том, что с тех пор, с того дня я никогда ни разу не защищал Евангелие. I have spent my entire life since 1995. Я провел всю свою жизнь с 95-го года. Displaying the gospel. Просто показывать, показывая Евангелие. I display the gospel. Я показывал Евангелие. Just like Jesus did in Matthew 4, I display the gospel. Я просто проказывал Евангелие. Let me give you an example. Дам вам пример. 
Hello, my name is Craig. Здравствуйте, меня зовут Крейг. I am with the Handy Dandy Vacuum Cleaner Company. Я из компании, которая называется Vendy Dandy. Мы продаем пылесосы. And I have this amazing vacuum cleaner. И у меня потрясающий пылесос. It'll suck a bowling ball right out of your closet. Из вашей из вашего шкафа даже пальто будет высасывать. With your closet door shut. Когда даже закрыт ваш шкаф, ваши двери. This is so powerful if your carpet is not glued all the way down. Пылесос такой сильный, что если ваш ваш пылесос не возьмет в себя весь ковер, it'll vacuum it right into the cleaner. То 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 весь пол будет в пылесосе. I'm getting ready to demonstrate. Я уже готов продемонстрировать. But I back the vacuum cleaner away. Я забираю пылесос. Take a cup of dirt. Беру грязь. Throw it on their floor. Кидаю на их пол. Shut the door. Закрываю дверь. Get in the car. Сажусь в машину. With my handy dandy vacuum cleaner. С моим пылесосом handy dandy. Drive away. И уезжаю. Do you think I'm going to be a successful vacuum cleaner salesman? Как вы думаете, я буду хорошим продавцом пылесосов? No. Нет. Why? Почему? I never demonstrated anything. Я никогда не я не продемонстрировал им ничего. If you want people to meet Jesus Christ, если ты хочешь, чтобы люди знакомились с Иисусом Христом, you have to demonstrate who He is. Тебе нужно продемонстрировать, кто Он есть. And it is so easy. И это так легко. It is so easy. Так легко. It is not difficult. Это не не это не тяжело. Maybe you're too nervous to like pray for a sick person. Может быть, ты слишком нервничаешь, чтобы молиться за больного человека. But it's not your responsibility whether they get healed or not. Но ты не ответственен за то, исцеляться они или не исцеляться. If you lead with love, если ты будешь идти в любви, and they don't get healed, а они не исцеляться, at least they met love. По крайней мере, они встретились с любовью. Yeah. Да. Jesus said, "Love one another as I have loved you." Иисус сказал, любите друг друга, как я вас любил вас. Can you do that? Ты сможешь это сделать? You're a pretty staid group. Вы такая, знаете, очень упрямая группа. The easiest way to let people know that you love them is to show them your teeth. Самый лучший способ показывать людям, что вы их любите, это показать вам, показать им ваши зубы. Seriously, покажите мне. Do you know that I've walked your streets for two and a half days? Знаете, я два с половиной дня хожу по вашим улицам. And I'm the only one I've seen on your streets smiling. И я единственный, кого видел, что их кто улыбается. Я единственный, кто улыбался. I can't find anyone else who smiles. Я больше никого не могу видеть, кто улыбался. Just think if we sent this whole group out on the street. Просто подумать, если я всю вашу группу на улицу отправлю. And you were all smiling. И вы все улыбаетесь. Oh, it'd be crazy. Это было бы сумасшедше. They'd be like, where did these whack jobs come from? Они подумали, откуда эти схебнутые пришли? What are they so happy about? Почему они такие счастливые? I mean, I think you could walk down the street smiling. Я думаю, вы можете идти по улице улыбаясь. And people be like, "What is wrong with you?" А люди такие, что с вами не так? I'm just so happy to be waiting for the bus. А вы так счастливы, что я жду автобус? Thank you, Jesus. Слава тебе, Иисус. Иисус, спасибо тебе, послаешь мне автобус. Otherwise, I'd have to buy a car. Или же мне пришлось бы машину покупать. And he's blessed me with a job, but I can't afford. Thank you, Jesus, for the bus. Он благословил меня работой, но я все равно позволить себе машину не могу. Спасибо Иисусу за автобусы. I mean, I think if you walked up to one of these little roadside stands, I did this today. Я думаю, если бы вы подошли до одного до одной остановки, я сегодня это делал. I wanted a bottle of water. Я хотел купить бутылочку воды. So I walked up smiling. Я подошел, улыбаюсь. И они наверняка знают, что я не отсюда. У меня такие шорты, какие-то необычные. Sandals with white socks. Сандали, белые носки. My legs are whiter than the tables. У меня ноги белее, чем эти парты. They know I'm not from here. Наверняка они понимают, что я не здесь. I don't even talk right. Я даже правильно разговаривать не умею. I say things like water. Я говорю такие вещи, как water. Isn't that a giveaway that I'm not from here? Я понимаю, ты бы что я не отсюда, если я. But I'm smiling. Но я улыбаюсь. They are freaking out. Они просто с ума сходят. Why? Because I'm being kind. Потому что я добрый. I paid her too much for it. Я заплатил ей слишком много за эту воду. The first place I went, I made me really nervous because all I could find is beer. Вначале все, что я мог найти, это пиво. Я не мог, я нервничал. I didn't buy beer. Я не купил пиво. Can you imagine what would happen if you just smiled? Представьте себе, что произошло бы, если бы вы просто улыбались. 
What if you ask God for a download of love? Что если бы вы попросили Бога, чтобы Бог загрузил вас любовью? What if you said, God, I want a revelation? Если бы ты сказал, Боже, я хочу откровения. To love people. Чтобы любить людей. The way you love me. Так как ты любишь меня. You would be wrecked. Ты бы просто просто сильный в любви. You would be. You'd be wrecked for life. Ты бы просто на всю жизнь бы ты просто чувствовал бы это. One day I was I was in revival and I'm minding my own business. Однажды я был в пробуждении и я такой занимаюсь собственным делом. And at this point. И в тот момент. I'm ushering. Я был группой порядка. And I'm standing there. Я стою. Waiting to take the offering. Ожидаю собрать пожертвование. This is for all you ushers. Это для всех вас группа порядка. God speaks to ushers. Бог говорит к ашерам. So I'm leaning just like that door back there. I'm leaning like this. Вот то же самое. Вот я просто стою, вот так наклоняюсь. And I hear this in my head. Я я услышал в своей голове. I love you, Craig. Я люблю тебя, Крейг. There was nobody around. И никого нету рядом. But it felt really good. Но чувствовалось хорошо. I didn't hear it here. Я не слышал своими ушами. I heard it here. Я слышал внутри. And I'm like, I wonder if that could be real. Я думаю, интересно, реально или это или нереально. And that must be my imagination. Думаю, наверное, воображение мое. I'll wait to take the offering. Я подожду, пожертвование будет. So I go back to waiting to take the offering. Я возвращаюсь, я ожидаю просто пожертвования. No, I, I really, really love you, Craig. Oh, я сильно, сильно люблю тебя, Craig. It's him. Это он. It's him. Это он. Not only did he heal me. Он не только исцелил меня. But he made my heart right with him. Но он сделал так, что мое сердце было в правильных отношениях с ним. And he told me that he loved me. И он сказал мне, что он любит меня. And I didn't ever want that feeling to go away. Я не хотел, чтобы это чувство уходило. And so I learned one principle very early on in my in my life with God. Я изучил очень очень важный принцип в очень ранней моей ходьбе с Богом. If you don't ever want that feeling of His love to go away, если ты не хочешь, чтобы это чувство Его любви уходило от тебя, you give it away. Когда тебе нужно Его раздавать другим, and you give it away. И раздавать еще. And every time I give it away, и каждый раз, когда я раздаю Его любовь. It would flood back on my soul. Oh, I give it away again. It was awesome. So if you don't want to pray for somebody for healing, or you don't want to prophesy over them, love them. You cannot believe how many people get born again. Вы не можете поверить, сколько людей будут рождаться свыше из-за любви, из-за улыбки. Таким образом, Иисус учил своих учеников, как, как ловить рыбу. У нас так много разных программ для евангелизма. All the evangelism programs I've ever listened to. Все программы евангелизма, которые когда-либо слышал, are about winning the lost. Были о том, чтобы завоевывать погибающих. Not about loving people. А не за то, не о том, что нужно любить людей. If you're there to save somebody's soul. Если вы выходите, чтобы спасти чью-то душу. Not love them. Не любить, не любя их. They're going to sense that in their spirit. Они почувствуют это в ихнем духе. And all of a sudden, a wall is going to go up. И внезапно стена выстроится. Because they know at the end of the day you're. They are going to be a notch in your belt. Потому что в конце концов они понимают, they will do what? They will be a notch in their belt. Они будут еще они будут еще одним как как знаете значком для тебя еще одной галочкой для тебя. They'll be a number. Они будут просто цифрой. I don't know a single Christian who likes to feel that way. Я не знаю ни одного христианина, которому нравится что чувствовать себя таким. So why would an unbeliever? Тогда почему неверующему нравится это? I'm going to close with this. Я завершу этим. The Bible says that his thoughts toward you are as of the sand of the sea. Как песка на море. Do you believe that? Ты веришь в это? I did too. Я тоже. But then, one day, I got a revelation. Однажды я получил откровение. That is, if his thoughts toward me, что если его мысли обо мне, 
are as of the sand of the sea. Так много, как песка на море. Wouldn't he have come up with a way? Не, не, нет ли у него пути для меня? For me to hear them? Чтобы я услышал эти мысли. What does that sound like? Как для вас это звучит? In my prayer life, I filled it full of petitions. В моей молитвенной жизни очень много просьб. Always asking God for the next thing. Всегда просил, прошу у Бога еще чего-то. I don't do that anymore. Я уже этого не делаю. I lay on the floor just like this. Я лежу на полу вот так. I pray that I, I pretend that somebody prayed for me and I fell down. Я я притворяю, что как будто кто-то за меня помолился, я упал. And I get in his presence. И я вхожу в его присутствие. And then I listen. И потом я слушаю. For what he's speaking over me. Что он говорит обо мне? And you know what? И знаете что? If it sounds too good to be true, если это звучит, что это прав, слишком слишком хорошо, чтобы быть правдой, it's God. То это Бог. If it sounds too good to be true, если звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой, это Бог. If it comes to you and tells you what you're not, then it's condemnation. А если тебе мысль приходит и говорит тебе каким-то не являешься, это осуждение. But it's not God. Но это не Бог. People say, "Oh, that's that's that ear-tickling Christianity." Знаете, это просто щекотящиеся христианцы щекотят по ушам. No, when I got born again, you know what? Нет, когда я родился свыше. He made me an offer that was too good to be true. Он сделал мою жизнь слишком хорошей, чтобы быть правдой. And then he said, "I'll exchange your life." И потом он говорит, я изменю твою жизнь. Instead of being drug addicted and an alcoholic, вместо наркомана и алкоголика, I'll give you peace. Я дам тебе мир. Instead of being weak to every whim of the Вместо flesh, того, I'll give you strength. Слабым для и ты сможешь на каждую женщину поплати. Я дам тебе силу. I will make you the head, not the tail. Я сделаю тебя головой, а не хвостом. And when you're weak, I'll give you grace. Когда ты будешь слабым, я дам тебе благодать. And when you're about to go use drugs again, когда ты снова захочешь пить, I will come and strengthen. Употреби наркотик, я приду, креплю тебя. I don't know about you, but that sounds too good to be true to me. Но это слишком хорошо, чтобы быть правдой. And then the other thing he did is he got me out of hell, and when I get to the end of my life, he's going to put me in eternity. Он вывел меня из ада, и когда я приду к концу своей жизни, он поведет меня в вечность. I've had a number of people say, well, he only does that once. Было какое-то время, когда мне говорили люди, он делает это только один раз. Argue with someone else. I had 13 healings in 10 weeks. Знаете, я я скажу вам, 13 исцелений за 10 лет. That was too good to be true too. Это было слишком хорошо, чтобы быть правдой. But you know what? Then he came to me and he said. Но знаете, потом он пришел ко мне и сказал. I want to fill you with power. Я хочу наполнить тебя силой. What do you mean you want to fill me with power? Что ты имеешь в виду, хочешь наполнить меня силой? All authority on heaven and on earth has been given to me. Вся власть на небе и на земле дана мне. It's Jesus speaking. Иисус говорит это. And if I baptize you in the power of the Holy Spirit, если я вылечу вас в силе Духа Святого, I'm going to give it to you. Я дам тебе ее. Sound too good to be true? Звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой. Uh huh. So when he speaks over you, поэтому когда он говорит тебе, he speaks over you. Он говорит тебе, like you're complete in Christ. Как будто ты совершенство. Because he sees you through the blood of the Lamb. Потому что он видит тебя через кровь Агнца, который делает тебя совершенным во Христе. It goes like this. Вот как все работает. Pretend I'm Jesus. Притворите, что я Иисус. Stand up. Встаньте. Give me your hand. Дайте мне вашу руку. There is such an amazing gift of God on your life. Такой сильный дар Божий в вашей жизни. You are so passionate. Вы такая страстная. You're a radical worshiper. Вы радикальный поклонник. I love the way you worship so radically. Мне очень нравится, как вы поклоняетесь так радикально. And you're faithful. Вы верна. You are so faithful and loyal. Вы такая верная, Господи. In fact, you're so loyal. И правда факт в том, что вы настолько верны. That once you're somebody's friend. Что когда вы становитесь другом кого-то. They have to leave you at the train station to get rid of you. То они должны оставить вас на вокзале, чтобы избавиться от вас. Oh, I love the gift of intercession on your life. Мне очень нравится дар ходатайства в вашей жизни. God shares His secrets with you. Бог делится своими секретами с вами. See, I told you the Holy Spirit has a personality. Видите, я говорю вам, Духа Святого есть личность. God is going to share secrets with you. Бог будет делиться своими секретами с вами. And He's going to share secrets with you because He can trust you. Он будет делиться с вами секретами, потому что Он может доверять вам. We're all children of God. Мы все дети Божьи. 
But he doesn't trust all his children the way he trusts you. You're well on your way. Вы очень хорошо стоите на своем пути. To be in a general in the body of Christ, rise up, my sister. И вы можете быть генералом в теле Христа. Восстаньте, сестра моя. In fact, you've been asking the Lord. И факт в том, что вы просили, спрашивали Бога. To hear His voice more clearly and intimately. Вы хотели слышать голос Божий более ясно. And the Lord says, "You hear it." И Господь говорит, ты слышишь его очень хорошо. You just don't think it's me. Ты просто думаешь, что это не я. That's His presence. Это его присутствие. Now, Итак, I didn't just say all those things because they were general. All I did was listen to what God was speaking over my sister. Because his thoughts toward her are like the sand of the sea. So I just tapped into heaven because God never quits speaking. And then I told you what I heard. Was it accurate or was it not? Я сказал вам о том, что он говорит. Это правда или нет? Did it make sense? Имеет смысл для вас? Sweet. Очень классно. Yeah. Yeah, it has. It makes sense. So it's the same thing we do when we do evangelism. То же самое мы делаем, когда мы евангелизируем. In fact, you can do this so many ways. I was tasked. Telling Pastor Gregory today. И факт в том, что это можно делать такими разными способами. Я говорил сегодня Григорий Павлович. We have this guy. У нас есть один парень. He's a chemical engineer. Он инженер. And he has trained his body. И он так сильно тренировал свое тело. Like a Holy Ghost antenna. Он стал как антенна Духа Святого. And he'll walk into a crowd. И он заходит в толпу. And he'll get into a crowd. И он заходит в толпу. And he'll be like. Oh, my elbow hurts. And then they look in the crowd and he'd be like, whose elbow hurts? Somebody said, well, it's my elbow. It's your right elbow though, yeah? Yeah, my right, my right elbow. Well, come over here. And then he'll start to pray for their right elbow. And he knows they're healed when all the pain in his right elbow is gone. And he's like, is all the pain in your elbow gone? Yeah, it's all gone in my elbow. 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 Yeah, it's got to matter to somebody. Here, we only have a few minutes, so we'll just do one more. There's a girl right there with a the pink headband on. Stand up. Hold up your hands just like this. Mm. You've spent your whole life in coloring outside the lines. What? Have you ever seen a coloring book? You know how some people color inside the lines. Знаешь, есть люди, которые разукрашивают, разукрашивают внутри. You color outside the lines. А ты разукрашиваешь то, что снаружи, то, что вокруг объектов. I see a picture over you. It's almost like a white stallion running into the wind. It's like what? A white horse running into the wind. Я вижу, я вижу картину тебя. Ты как белая лошадь бежишь. Wide open. Вот открытое пространство. As fast as you can go. Бежишь быстро, как можешь. You're one of the radical ones that God's raising up. Ты та радикальная, которую Бог поднимает. Because you're not one who wants boring church. Потому что ты не та, которая хочет скучную церковь. You want the authentic. You want the real thing. Ты хочешь настоящего. Ты хочешь реального. God's going to let you walk in the real thing. Бог позволит тебе ходить в настоящем. Your past is your past. Твое прошлое это твое прошлое. Look at me. Your past is your past. Твое прошлое это прошлое. There is nothing in your past that could disqualify you from the destiny of God in your future. Нет ничего в прошлом такого, что могло бы сделать тебя недостой недостойной будущего, которое Бог имеет для тебя. Yeah. Oh, when it comes to kids, they follow you around like a little pied piper. You are so hard to translate. Like who? 
They follow you around like mother ducks. Because of the sincerity that you have toward children. And the love that you have. Mm -hmm. Yeah. God's going to move through you in power. It'll surprise you. Don't let it freak you out. Let it surprise you. You don't have a word for this in your country. In our country, though, we call God wonderful. Maybe you do not. We do. <laughs> So if God's wonderful, He's going to always keep you wondering about the next good thing He's going to do in your life. I break a spirit of religion off you right now in Jesus' name that tells you what to do but it has no power. Be set free. Be set free. Make sense? So in the Bible, Jesus showed us a different way to fish. It's far more effective than any other way of fishing I've ever seen. You can use an old method if you'd like. Вы хотите, вы можете использовать старый метод, если хотите. But it doesn't require love, the old method. A good friend of mine said this. There are lovers in the kingdom of God. And there are workers in the kingdom of God. And workers. Backwards. Lovers. Get way more done than workers. Amen? Amen? Amen. Amen. Amen.